안녕하세요 드림지게차입니다 자 오늘은 이제 지게차를 하나 군환을 해주러 왔어요 빠졌다고 연락이 왔거든요 자 현장에 도착했습니다 일단 전화를 받게 되면은 그곳에 도착해서 상황을 보기까지는 그것을 쉽게 작업할 수 있는 것인지 아니면 어렵게 작업이 될 것인지 판단이 안 섭니다 지금 와서 보니까 자 어려워 보이진 않소, 않아요 일단 제가 지게차가 설수 있는 공간이 충분히 넓고 또 제가 있는 곳은 땅이 단단합니다 단지 저 앞에 저 지게차가 빠져 있는 곳 저곳은 굉장히 약한 땅이죠 그리고 제가 저 안에까지 들어갈 필요는 없습니다 물론 이제 왼쪽에 저 구조물이 있죠 천막 쳐져 있는 저 구조물이 있는데 저게 없으면은 훨씬 더 수월한 일이지만 이제 저게 있어서 저 작은 지게차 가 거의 뒤에 다 있습니다 조금 더 뒤로 오게 되면은 저 기둥이 위험해지죠 그리고 오른쪽에는 콘테이너가 있어서 넓은 공간은 아니에요 들고 나 현재 뭐 조금 저 콘테이너만 없으면 없으면은 그냥 뭐 들고 나올 수 있는 상황인데 콘테이너가 있어서 그렇게는 안되고 일단 저 작은 지게차를 앞으로 밀어 버릴 거예요 앞으로 밀어서 공간을 확보한 다음에 왼쪽 그 기둥과 지게차 사이의 공간을 확보한 다음에 뒤쪽을 약간 들고 그리고 이제 구사리 새사슬로 묶어서 끌고 나올 거예요 자 일단은 앞으로 밀기 위해서 지게발을 집어넣고 있습니다 그리고 이제 제가 항상 말씀드리죠 이런 거 작업할 때는 미리미리 말씀하세요 제가 지게발을 이렇게 집어넣다가 저 지게차에 페인트를 긁어 놓을 수도 있죠 그래서 이제 그런거 미리미리 얘기해야 되죠 자 앞으로 조금 밀었습니다 이 정도 공간이면 은 나올 것 같긴 한데 지금 저 앞에 지게차가 앞으로 못 나가죠 왜못 나가냐 조금 짐이 내려와 있어요 저 앞에 포크를 조금 들어주면 은 조금 더 나갈 텐데 그게 이제 앞에 쪽에 다 있는 상태예요 제 핸들을 제가 이제 저도 마찬가지예요 지게차를 이렇게 뒤쪽으로 들게 되면은 뒷바퀴 이렇게 떠 있잖아요 그랬을 때 이제 사람들이 무의식적으로 핸들을 잡게 되면은 저 바퀴가 막 돌아가 버리거든요 그래서 이제 그것을 바로 잡아 주기 위해서 제가 막 소리를 질렀는데 잘 그거는 이제 이해가 안 가는 분도 많이 있을 거예요 자 이제 이 상태로 들고 새사슬을 그, 걸어서 그냥 끌고 나오도록 하겠습니다 자 제가 오기 전에 이제 이분들이 어떤 시도를 했었냐면 은 조금 아까 들어가는 그 입구에 커다란 그 차량이 하나 있었어요 그 차량으로 이걸 조금 잡아 당겨 내기 위해서 지금 밧줄도 달려 있죠 밧, 당겨 나오는데 뒤에 기둥이 있어 갖고 더 이상 움직이지 못하는 상태였던 거죠 저 기둥만 없으면은 저 정도 큰 차로 당겨 내면은 그냥 딸려 나오게 되어 있어요 그러나 이제 앞으로 밀어야 되는 상황이 발생돼 버린 거죠 앞으로 밀어야 되는데 밀수 있는 방법은 없죠 자 이렇게 빠졌을 때 가장 간단한 방법은 역시 지게차입니다 지게차가 빠졌을 때는 역시 지게차로 빼는 게 가장 다양한 방법으로 빼낼 수가 있죠 그러나 역시 이 지게차 자체로 지게차를 분할해 주러 갔다고 하더라도 또 분할해 주러 간 지게차 먼저 빠지는 경우도 있어요 종종 있습니다 제 동영상에도 그게 있죠 한대 꺼내 주러 갔다가 또 마저 빠지는 거 이런 경우 있습니다 그래서 이 이런 뭐 다른 지게차 가 빠졌을 때 그것을 분할해 주러 갔을 때 정말 머리를 잘 써서 작업을 해야 되죠 
굉장히 쉽죠 이렇게 빠지지 않고 한 번에 작업이 끝나면 은 굉장히 쉬운 일이죠 자 아무런 그 파손도 없이 쉽게 지게차가 나왔습니다 한마디로 이제 운이 좋은 거예요 운이 좋기 때문에 쉽게 작업이 끝난 거라고 저는 봅니다 이런 건뭐 실력과 큰 상관 없어요 지게차 영업용 지게차를 오래 하다 보면은 이런 일을 많이 겪으니까 벌써 딱 보는 순간 어떻게 작업해야 된다는 게 눈에 들어오죠 그리고 머릿속으로 그 이미지 메이킹을 합니다 물론 뭐 가끔 그게 생각대로 안 돼서 엄청 고생하는 경우도 많이 있어요 자 오늘은 정말 간단히 작업이 끝났어요 자 지게차는 저런 땅 들어가는 거안 들어가는 게 좋겠죠 뭐 물론 지게차 중에도 험지형 지게차도 있습니다 조금 거친 땅에도 다닐 수 있는 지게차가 있긴 한데 사실 그 쓸모가 많이 있지 않습니다 물론 험정 지게차가 절실하신 분도 있겠죠 그러나 저 같은 경우는 그 지게차가 많이 필요하지가 않아요 그리고 가격도 너무 많이 비싸죠 험정 지게차는 가격도 비싸고 지게차 가격이 비싸다 보니까 부속값도 굉장히 비싸지고 또 수리비가 비싸질 수밖에 없습니다 그러니 뭐 일단은 제 환경, 제가 영업용 지게차의 환경에서는 제 지게차가 가장 잘 맞고 있어요. 물론 지게차가 여러 대 있으면 좋겠지만 또 형편이 그렇지 않습니다. 이제 추석도 멀지 않았습니다. 안전운전 하시기 바랍니다. 감사합니다. 오늘 여기까지입니다.